மனிதர்கள் கண்டுபிடித்தது தான் அறிவியல் இன்னும் அறிவியலால் கூட அறியப்படாத விஷயம் இந்த உலகில் அதிகம் உள்ளது அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மர்மம் நிறைந்ததாக இருக்கும் ஏன் நடக்கிறது எதற்காக நடக்கிறது என்று யாராலும் யோசிக்கவே முடியாது அப்படியான இந்த பூமியில் உள்ள ஒன்பது மர்மமான விஷயங்கள் குறித்து தான் இந்த பதிவில் பார்க்கப் போகிறோம் முதலாவதாக திடீர் வெடிப்பு பூமியில் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் இது நிகழ்ந்துள்ளது பூமிக்குள் இருந்து திடீரென சூடு அதிகமாக வந்து ஒரு கட்டத்தில் பூமியே வெடித்து நெருப்பு வெளியேறும் கிட்டத்தட்ட எரிமலை வெடிப்பு போல சாதாரண நிலத்திலேயே ஏற்படும் இது அரிதான விஷயம்தான் என்றாலும் ஏன் இவ்வாறு நடக்கிறது என்பது மர்மமாகவே உள்ளது சிலர் இது பூமிக்கு அடியில் உள்ள ஹைட்ரோ கார்பனில் ஏற்பட்ட இரசாயன மாற்றத்தால் நிகழ்வது என்று சிலர் தற்போது கூறுகின்றனர் இரண்டாவதாக டைனோசர்கள் ஒரு காலத்தில் இந்த பூமியில் டைனோசர்கள் வாழ்ந்தது உண்மை என அறிவியல் சொல்கிறது ஆனால் அதற்கே அறிவியல் தற்போது டைனோசர்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் சொல்கிறது ஆனால் அங்காங்கே டைனோசர் குறித்த பேச்சு இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது டைனோசர்கள் தற்போதும் வாழ்ந்து வருகிறது என பலர் பேசி வருகின்றனர் ஆனால் அந்த விஷயம் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டாலும் மக்கள் மத்தியில் அந்த மர்மமான பேச்சு இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது மூன்றாவதாக காலத்தை கடக்கும் துளை விண்வெளி குறித்து அறிந்தவர்களுக்கு இது பற்றி தெரிந்திருக்கும் ஒரு துளைக்குள் நுழைந்தால் திரும்ப வரும்போது பல ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் அவர் அங்கு செலவிட்டது சில நிமிடங்கள் மட்டுமே இது சாத்தியமா என்றால் அறிவியலில் இதற்கான வழிகள் தியரியாக இருக்கின்றது ஆனால் இப்படி ஒரு துளை இருக்கின்றதா என்றால் தெரியவில்லை ஆனால் இப்படியான துளை இருக்க அறிவியல் படி வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது நான்காவதாக கற்கால மனிதர்கள் மனிதர்கள் இந்த பூமியில் வெறும் இரண்டு லட்சம் ஆண்டுகள்தான் வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகின்றது இந்நிலையில் சில இடங்களில் சுமார் நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதரின் கைத்தடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது ஐந்தாவதாக தாவோஸ் ஹம் புதிய மெக்சிகோ நகரின் அருகே உள்ள ஊர்தான் தாவோஸ் இந்த நகரில் அவ்வப்போது மர்மமான சத்தம் எல்லாம் எழுகின்றதாம் சில நேரங்களில் இன்ஜின் ஓடும் சத்தம் சில நேரங்களில் வாகன ஹாரன் சத்தம் எல்லாம் இந்த ஊரில் கேட்கப்படுமாம் ஆனால் இந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருகின்றது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை இதற்கான அதிகாரபூர்வமான அரசு தரப்பிலிருந்து எந்த பதில்களும் இல்லை இதனால் இந்த சத்தமும் மர்மமாகவே இருக்கின்றது ஆறாவதாக வாய்னிச் மனுஸ்கிரிப்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வில்பர்ட் வாய்னிச் என்ற ஒரு பழங்கால புத்தக சேகரிப்பாளரிடம் ஒரு வித்தியாசமான புத்தகம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த புத்தகத்தில் ஒரு புரியாத பாஷையில் எழுதப்பட்டிருந்தது ஆனால் அதில் சில தகவல்கள் உள்ளது போல் மிக நேர்த்தியாக எழுதப்பட்டிருந்தது அது என்ன மொழி என யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை உலகில் யாரிடமும் இம்மாதிரியான மொழி நடைமுறையில் இல்லை யார் இந்த புத்தகத்தை எழுதியது இதில் என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது என மர்மமாகவே உள்ளது கார்பன் டேட்டிங் முறையில் இந்த புத்தகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி நான்காம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்ற தகவல் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக தாமன் ஷட் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள கடற்கரையில் ஒரு மனிதரின் பிணம் கிடந்தது அவரது பாக்கெட்டில் ஒரு பேப்பர் மட்டுமே இருந்தது அதில் தாமன் ஷட் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் தெரியவில்லை மேலும் அந்த மனிதர் யார் எப்படி இருந்தார் என்ற தகவலும் கிடைக்கவில்லை அந்த மர்ம மனிதரின் மரணமும் இன்று வரை மர்மமாகவே உள்ளது உடற்கூறு ஆய்வில் அவர் ஏதோ தெரியாத விஷத்தை அருந்தியுள்ளார் என்றும் அது பற்றிய உண்மை இதுவரை அறியப்படவில்லை அடுத்ததாக ஸ்டோன் ஹெஞ்ச் இங்கிலாந்தில் ஸ்டோன் ஹெஞ்ச் என்ற பகுதி உள்ளது இது வட்ட வடிவ கற்களால் அமைக்கப்பட்ட தூண் போன்ற பகுதிகளாகும் கிமு எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இது அமைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது 
இதில் இருக்கும் மர்மம் இது எப்படி கட்டப்பட்டது என்பது இல்லை எதற்காக கட்டப்பட்டது என்பதுதான் எவ்வளவு பெரிய கல் தூண்கள் நடப்பட்டாலும் அது எதற்காக நடப்பட்டது என்ற தகவல்கள் எங்கும் இல்லை இன்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றனர் கடைசியாக நாக்சா கோடுகள் தெற்கு பெரு பகுதியில் நாக்சா என்ற பாலைவனம் இருக்கிறது இங்கு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மிகப்பெரிய அளவிலான ஓவியங்கள் உள்ளன இந்த பாலைவனத்தில் நின்று பார்க்க முடியாது விமானம் அல்லது ஹெலிகாப்டரில் சென்றால்தான் காண முடியும் இது பெரிய அளவிலான ஓவியங்களாகும் இது சிலந்தி குரங்கு போன்ற உருவங்களை கொண்டுள்ளது இருப்பதிலேயே மிகப்பெரிய ஓவியம் சுமார் ஆயிரத்தி இருநூறு அடி அளவிற்கு உள்ளது இந்த ஓவியம் சுமார் கிபி நானூறு முதல் கிபி அறுநூற்றி ஐம்பது ஆண்டிற்கு இடையே வரையப்பட்ட ஓவியமாக பார்க்கப்படுகின்றது இது ஏன் வரையப்பட்டது எப்படி வரையப்பட்டது என்பது இன்றும் மர்மமாகவே உள்ளது ஆனால் இப்படி வரைந்ததற்கான காரணங்கள் நிறைய கூறப்படுகின்றன அதில் எது உண்மை என்றும் தெரியவில்லை இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் நன்றி